ఈ నెల పద్నాలుగున కాంగ్రెస్ తరపున నామినేషన్ దాఖలు చేయడంలో ఎలాంటి అనుమానం లేదన్నారు మాజీ ఎమ్మెల్యే శశిధర్ రెడ్డి మెదక్ రాజీవ్ భవన్ లో కార్యకర్తలతో సమావేశమైన ఆయన మీ అండదండలు ఇలాగే కొనసాగాలని కోరారు నా జీవితం కాంగ్రెస్ పార్టీ కోసమే త్యాగం చేస్తున్నానన్నారు పార్టీని కాపాడుకునేందుకు స్వతంత్ర అభ్యర్థిగానైనా పోటీ చేసేందుకు రెడీగా ఉన్నానన్నారు మెదక్ లోని రాజీవ్ భవన్ లో కాంగ్రెస్ ముఖ్య కార్యకర్తలతో సమావేశమయ్యారు మాజీ ఎమ్మెల్యే శశిధర్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ పార్టీ కోసం తన జీవితాన్ని త్యాగం చేస్తూ వచ్చానని పేర్కొన్నారు కార్యకర్తలు సైతం తనకు ఎల్లప్పుడూ అండగా ఉంటూ ప్రోత్సహిస్తూనే ఉన్నారన్నారు మీ ప్రేమాభిమానాలు నాపై ఎల్లప్పుడూ ఇలాగే కొనసాగాలన్నారు రెండు పేల రెండులో హేమాహేమీలు బరిలో నిలిచినా ఇండిపెండెంట్ గా పోటీ చేసి పద్దెనిమిది పేల ఓట్లతో గెలిచానని గుర్తు చేశారు అయితే ఈ నెల పద్నాలుగున కాంగ్రెస్ పార్టీ తరపున మెదక్ అభ్యర్థిగా నామినేషన్లు దాఖలు చేయడంలో ఎలాంటి అనుమానాలు లేవన్నారు ఆ రోజు కార్యకర్తలు భారీ సంఖ్యలో తరలి రావాలని పిలుపునిచ్చారు టీజేఎస్ కు టికెట్ ఇస్తే కాంగ్రెస్ పార్టీ కనుమరుగవుతుందని హెచ్చరించిన ఆయన పార్టీని కాపాడుకునేందుకు స్వతంత్ర అభ్యర్థిగానైనా పోటీ చేస్తానన్నారు మెదక్ నియోజకవర్గాన్ని టీఆర్ఎస్ అభివృద్ది చేశానని చెప్పుకుంటుంది కానీ అసలు ఏం చేశారో చెప్పాలని ప్రశ్నించారు పద్మా దేవేందర్ రెడ్డి రాకతో నియోజకవర్గం సర్వనాశనమైందన్నారు భారతదేశం జెండా ఏ కలర్ రంగు ఉందో కాంగ్రెస్ పార్టీకి కూడా అదే రంగు ఇచ్చారు బోర్ పైసలు రాకుండా చేసేసి ఏమన్నా ఇప్పుడు ఏమన్నంటే ప్రభుత్వం కేసులు పెట్టుడు పోలీస్ స్టేషన్ లేదుడు మొత్తం ఇదే ఉన్నది వాళ్ళ దౌర్జన్యం ఓన్లీ మెసేజ్ ఏమైంది ఏమైందని రోజు ప్రతి రోజు కార్యకర్త మాకైతే నేను రోజు చూస్తున్నాను రాజీవ్ భవన్ కాడ కానీ అందరికి కానీ ఎక్కడ చూస్తాను డైలీ ప్రతి విలేజ్ నుంచి కనీసం ఒక యాభై ఫోన్లు వస్తున్నాయి మాకు సార్ ఏమైంది సార్ ఏమైంది కాబట్టి ఏమంటున్నాడు సార్ ఢిల్లీలో ఉన్నాడు ఖచ్చితంగా టికెట్ వస్తుంది మనకు అందరికి కలుస్తాం మిమ్మల్ని మీటింగ్ అని కూడా చెప్పలేదు అందరినీ కలుస్తాను అన్నారు దాదాపుగా నెల రోజుల నుంచి కరూరు గట్టే కాంగ్రెస్ వాళ్ళు మిగిలిపోయిన వాళ్ళంతా కూడా కరూరు గట్టే కాంగ్రెస్ వాళ్ళే మిగిలిపోయారు పొల్లు పొల్లు అంతా ఈడిపోయింది ఎందుకంటే దాదాపుగా పది సంవత్సరాల నుంచి మరి వారి ఎందుక స్ఫూర్తితో తిరిగి మళ్ళీ మనం కాంగ్రెస్ పార్టీ సెక్యులర్ పార్టీ ఖచ్చితంగా మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి తిరిగి మనం పోటీ చేసే అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి అప్పటి వరకు ఏ ఒక్క కార్యకర్త కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీని విడరాదని చెప్పేసి నేను పిలుపునిస్తున్నా ఖచ్చితంగా మరి ఈ సీటు కాంగ్రెస్ పార్టీదే అనేక కుట్రలు జరుగుతూ ఉన్నాయి వ్యక్తి కుట్రలు పార్టీ కుట్రలు అరే ఆఖరికి పార్టీని రక్షించాలంటే ఎవరు మనమే ఇది పూర్తిగా మన చేతుల్లో ఉంది మరోవైపు పద్మా దేవేందర్ రెడ్డి వాస్తవానికి పద్మా దేవేందర్ రెడ్డి రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఇక్కడ ఉన్నంత మీకు అందరికంటే ఎక్కువ కోపం నాకుండాలి ఆమె మీద రెండు వేల తొమ్మిదిలో మహాకూటమిలో భాగంగా టీడీపీ టీఆర్ఎస్ సిపిఐ సిపిఎం అందరు కలిసి పోటీ చేస్తే కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి నేను పోటీ చేస్తే ఈమె కేవలం నా ఓటమి కొరకే ఇండిపెండెంట్ గా నిలబడ్డ విషయం వాస్తవమా కాదా అని చెప్పేసి మీకు అందరు కూడా ఒకసారి ప్రశ్నిస్తున్నా దాని తర్వాత తిరిగి ఈసారి ఈ ఐదు సంవత్సరాల కాలంలో మరి మెదక్ పట్టణానికి ఏం చేసింది ఎక్కడ ఏం చేసింది అని ఒకసారి గుర్తు చేస్తున్నా ఏది ఏమైనప్పటికీ కాంగ్రెస్ పార్టీ నియోజకవర్గంలో బరిలో ఉంటుంది వచ్చే పద్నాలుగో తారీఖు నాడు ముహూర్తం చూసుకొని మన యొక్క తడాకా చూపిద్దాం